¿Qué tal, señoras y señores? Les damos la bienvenida a los informativos de Manzanares 10 Televisión. Estamos a lunes, 18 de noviembre de 2024. Este día ha comenzado con un corte general de agua a las 9 de la mañana, que ACCIONA ha tenido que realizar de forma urgente y prácticamente sin margen de aviso, debido a una importante fuga de agua en la tubería general que suministra el agua a nuestra ciudad. Y precisamente la gran cantidad de agua acumulada por la rotura... Que, se ha, que ha provocado este corte general, ha prolongado su reparación y ha obligado a descargar por completo la tubería general en ese punto. Por este motivo, el suministro tardará en recuperar la normalidad, ya que la instalación tiene que recobrar la presión de forma progresiva, precisamente para evitar más roturas. Y además de este nuevo corte de agua, la actualidad local nos trae otros temas de los que les informamos a continuación. Titulares y comenzamos. Manzanares presenta los actos del 25N. Miles de servilletas y bolsas difundirán el lema Yo también digo no a la violencia de género. Llenazo en la Casa de Cultura para el desfile solidario de la Asociación Española contra el Cáncer. Organizado por Elegance con la colaboración del Ayuntamiento, contó con la participación de 30 mujeres que ejercieron como modelos. Juan Miguel Gutiérrez de la Solana Sánchez celebra el lanzamiento de su nuevo libro en la biblioteca. El conflicto entre corporaciones coloniales centra la historia de ciencia ficción que se narra en aquello que sobrevive. Fernando Íñiguez, director del programa Tarataña, Premio Rondador 2024. Folk Airen otorgará este galardón en la primera sesión del aula abierta de la UPE que llevará por título El folclore en los medios de comunicación. Balón de oxígeno para el queso el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, su triunfo por 4 a 1 frente al ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, le permite afrontar con menos urgencias las próximas jornadas. Con el lema Yo también digo no a la violencia de género, que se leerá en miles de servilletas y bolsas, el Ayuntamiento de Manzanares ha presentado los actos con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de esta Lacra. Habrá una mesa redonda, un monólogo, cine, un taller de autodefensa y una gincana juvenil antes del acto de homenaje a las víctimas del próximo lunes. La concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares ha dado a conocer los actos que se celebrarán en esta ciudad para conmemorar el 25N. La programación diseñada por el Centro de la Mujer con la implicación de diferentes áreas municipales y del Consejo Local de la Mujer se desarrollará entre los días 21 y 25 de noviembre, aunque ya antes se concienciará a la ciudadanía con el lema de esta campaña, distribuido en miles de servilletas y de bolsas en la hostelería y el comercio local. Todas las personas propietarias de establecimientos de hostelería de Manzanares pues nos abren sus puertas para difundir este mensaje entre sus clientes y que calen toda la población. De igual modo, en otra actuación que iniciamos el año pasado, vamos a repartir 5.000 bolsas entre los comercios manzanareños que también quieren participar en una campaña en la que todo Manzanares se vea plagado de bolsas con el mensaje Yo también digo no a la violencia de género y también quiero agradecer este compromiso. Del mismo modo, los clubes de deporte federado que jueguen el Manzanares el próximo fin de semana mostrarán una pancarta con la que se sumarán a la lucha contra la violencia de género. Y la televisión municipal Manzanares 10 TV hará un programa especial del magazine Ágora, que se emitirá a partir del día 21, con una entrevista a Cristina Cancho, socióloga de la Asociación Inciso Integración sobre Violencia Sexual. El mismo jueves 21 y al hilo de las actividades de prevención y sensibilización que el Centro de la Mujer realiza a lo largo de todo el curso en los centros educativos de primaria y secundaria, a propuesta del Consejo Local de la Mujer se celebrará una mesa redonda sobre la prevención de la violencia hacia las mujeres en la infancia y en la juventud. Será a las 17.30 horas en el pub La Bota de Oro, con la participación de Andrés Carmona, educador social del programa CLIC de la Asociación Punto Omega, Isabel Garrido, maestra de primaria, y Yolanda Pérez, trabajadora social del programa Empuje. Las invitaciones se pueden recoger en el Centro de la Mujer. Es un punto de encuentro en el que pasamos una tarde agradable, una tarde de tertulia, una tarde en la que una de las técnicos del Centro de la Mujer dirige preguntas a los integrantes de la Mesa Redonda, que son personas expertas en este ámbito, en este caso, como decimos, en la concienciación, sensibilización y prevención de la violencia desde los más jóvenes. Otro de los actos destacados que han despertado gran interés será el viernes 22 a las 18.30 horas en la Casa de Cultura con el monólogo No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. En 2018 ya se representó para estudiantes en Manzanares. En esta ocasión está dirigido a todo el público interesado que puede recoger invitaciones en la oficina de turismo o en el centro de la mujer. 
Este espectáculo llega a través de la unidad de violencia de género de la subdelegación del gobierno en Ciudad Real. Desde que estoy contigo, tío, es que me hablan como una mierda. El sábado 23, de 10.30 a 13 horas, la sala de judo José Cañizares, en la pista de atletismo, acogerá la decimoctava jornada de autodefensa femenina contra la violencia de género, impartida por la maestra de judo, jiu-jitsu y defensa personal, Paqui Moreno. Las inscripciones son gratuitas en la web municipal. Para que si una mujer se ve en un determinado momento agredida, pues pueda salir de esa, de esa agresión de la mejor manera posible y pueda librarse o zafarse de esa persona que está intentando retenerla contra su voluntad o que la está agrediendo. Paqui Moreno es una instructora que ha recibido muchos galardones, que es instructora de policías, que es instructora de militares especializados en la lucha cuerpo a cuerpo y que animo a las mujeres desde la más temprana edad, a las mujeres jóvenes, adolescentes, a que, a que acudan. El mismo sábado por la tarde tendrá lugar la cuarta gincana juvenil por equipos para estudiantes de ESO o jóvenes de 12 a 15 años de edad, que tendrán que realizar pruebas de sensibilización sobre violencia de género. Todos los participantes tendrán un obsequio y los dos primeros equipos recibirán 200 y 100 euros en vales canjeables. Se pueden inscribir hasta un día antes en la Casa de la Juventud. Paralelamente, fruto del Plan Municipal de Igualdad, las proyecciones de cine de este mes en la Casa de Cultura y el Gran Teatro incluyen la perspectiva de género y en algunos títulos se ocupan específicamente de la violencia de género. Y en la Biblioteca Municipal hay dos centros de interés con lecturas y material audiovisual sobre este tema. La programación culminará en la tarde del lunes 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en el que se celebrará en la Plaza de la Constitución el acto institucional de esta jornada, con música, lectura de un manifiesto elaborado por las ampas de primaria, encendida de velas de homenaje a las mujeres asesinadas este año por violencia de género y el simbólico lanzamiento de farolillos voladores como mensaje de lucha y esperanza. Un símbolo de la lucha y de la esperanza de que algún día todo, toda esta pesadilla que están viviendo muchas mujeres acabe. Laura Carrillo ha agradecido la especial implicación de las asociaciones que forman parte del Consejo Local de la Mujer, que también están confeccionando y repartiendo lazos morados para que la ciudadanía los coloque estos días en balcones, terrazas y ventanas. También se pueden recoger en el Centro de la Mujer. El año pasado ya fue una iniciativa que tuvo una gran acogida y esperamos que este año se vean muchos más por nuestras calles porque será también un símbolo, una señal de que Manzanares dice no a las violencias machistas. Manzanares volvió a responder a la invitación de la Asociación Española contra el Cáncer llenando la Casa de Cultura en la quinta edición del Desfile Solidario, un evento con el que se recaudan fondos para financiar su labor y gracias al que 30 mujeres, muchas de ellas afectadas por la enfermedad, pudieron sentirse modelos por un día. Se respiraba en el ambiente que la del sábado era una tarde especial en la Casa de Cultura. En las caras de las 30 mujeres que iban a ser protagonistas había una mezcla de ilusión y nervios que se convirtió en felicidad una vez que comenzó el desfile solidario que Elegans organizaba por quinto año en favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y es que, como explicó la presidenta en Carni Sobrino, este era su día. Es que este día ellas son las más especiales que hay dentro de todo el desfile, porque la mayoría... ...son personas afectadas y otras colaboran por la asociación... ...entonces hoy es su día, es el día para ellas". Todas las butacas se llenaron para verlas desfilar... ...y ellas se sintieron modelos por unos instantes... ...recibiendo el caluroso aplauso del público a su paso... ...pero lo más importante del evento... ...es que el pueblo de Manzanares demostró una vez más su solidaridad... ...llenando el aforo del recinto... Todo el dinero recaudado por la venta de entradas servirá para seguir financiando la importante labor de apoyo y acompañamiento que la asociación realiza con las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias. Orgullosas estamos de, de la respuesta del pueblo, como todos los años. Esto no pensábamos que este año iba a salir así, primero porque hay fútbol, hay confirmaciones, hay teatro y siempre decían, ¡ay, si es que tengo esto! Pero... ...al final está lleno... ...todo lo que sea benéfico para la asociación... ...viene divinamente porque... ...tenemos que seguir avanzando... ...tenemos que seguir 
eh, en, con investigación tenemos que seguir ayudando a los pacientes y familiares con psicología, con, con todas sus necesidades, lo que necesiten de la asociación. Nosotros estamos del lado de todas las iniciativas que surgen de la mano de asociaciones con tanta importancia en la vida manzanareña y en el ámbito también español, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer, porque son iniciativas que tienen un fin solidario y que tienen también el fin de, de recaudar fondos pues para continuar con la investigación en la línea en la que se lleva ya haciendo a lo largo de los últimos años en España y en el resto del mundo, que gracias a Dios se están consiguiendo importantes avances tanto en la detección, en la prevención como en el tratamiento de todos los tipos de cáncer. Con las intervenciones de Encarni Sobrino y Marciano Sánchez de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón y Jiménez de Elegance, María José Ortega del Hospital Virgen de Altagracia y Laura Carrillo del Ayuntamiento de Manzanares, finalizó un emotivo desfile solidario que comenzó con la actuación del ensemble de la banda de música Julián Sánchez Maroto. Leticia Moya, coordinadora de la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega, fue la encargada de presentar el pasado jueves la nueva novela de Juan Miguel Gutiérrez de la Solana Sánchez, Aquello que sobrevive. Lo hizo coincidiendo con el día de lanzamiento de esta historia de ciencia ficción que en 2021 fue premiada en el quinto certamen Isaac Asimov y que ya está a la venta. La tarde del jueves fue especial para Juan Miguel G.S. Sánchez, la biblioteca acogió la puesta de largo de su nuevo libro, Aquello que sobrevive, que llegaba al mercado coincidiendo con la presentación, aunque la historia de este trabajo se remonta a años atrás. De hecho, en 2021 ya fue reconocido con uno de los accesit del quinto concurso de novela de ciencia ficción Isaac Asimov, del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, Cádiz. Ahora mismo eso es muy importante a la hora de que una editorial se fije en algo, porque hay cientos, miles de obras eh, pululando por ahí. Entonces, si tienes, por así decirlo, esa coletilla, por lo menos te la van a leer o tienes más posibilidades de que le hagan caso a la novela, porque la verdad es que las editoriales están saturadas de tantas obras y trabajos que se les van enviando. Entonces, si ha, alguno ha recibido un reconocimiento, es más fácil que le presten atención. El ayuntamiento, representado por las concejalas Isabel Díaz Benito y Prado Zúñiga, arropó al escritor alicantino afincado en Manzanares en esta presentación, en la que a modo de charla con la responsable de la biblioteca, Leticia Moya, se fueron desvelando algunos detalles de esta space opera, cuyo argumento, a pesar de tratarse de una historia de ciencia ficción, tiene muchas similitudes con la realidad actual. Se trata sobre el, el destierro del ser humano que se ha hecho a sí mismo ¿no? por destruir su planeta, ...y que se tiene que buscar la vida en un hábitat que no es el suyo... ...es decir, había muchas promesas de una vida mejor... ...de otro planeta más habitable... ...pero al final se da cuenta de que ha destruido... ...su verdadero hábitat, su cuna, ¿no?... ...y todos son problemas... ...el título en cuestión pues hace alusión también a aquello que sobrevive... ...pues a todo lo que el ser humano se lleva consigo... ...es decir, en el viaje, tanto lo bueno como lo malo... ...es decir, no aprende de las lecciones, de las malas lecciones... ...y sigue cometiendo los mismos errores". El cuarto ciclo de conferencias del Aula Abierta de la Universidad Popular arranca este miércoles con una sesión dedicada al folclore en los medios de comunicación organizada por Folk Airen. Y es que este acto servirá para entregar el premio Rondador 2024 a Fernando Íñiguez, director del programa Tarataña de Radio 3. Será a las 20 horas en la Biblioteca Municipal Lope de Vega con entrada gratuita. El grupo manzanareño Folk Airen otorga este año su vigésimo premio Rondador. Un galardón que sirve para reconocer la labor de personas y entidades que trabajan por la recuperación, conservación y difusión del folclore. En esta edición recogerá el Rondador 2024 el director y presentador del programa Tarataña de Radio 3, Fernando Íñiguez, un programa dedicado a la divulgación del folk y las músicas de raíz nacidas en España. Hoy en día vivimos en, el, en la era de la comunicación. Por excelencia, entonces, eh, todo lo que no está en los medios parece que no, que no existe, en tanto a las redes sociales, pues como la televisión, la radio y internet en general. Entonces, pues, que haya programas que se dediquen a, a esta labor, pues es muy importante. Por ejemplo, este programa, La Tarantaña, 
eh, lo difunde todos los fines de semana. El acto de entrega de este premio se enmarcará dentro de la primera sesión del cuarto ciclo de conferencias del aula abierta, que se dará cita el miércoles en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. La ponencia, que correrá a cargo del homenajeado, lleva por título El folclore en los medios de comunicación, temática que hasta ahora no se había abordado en esta iniciativa impulsada por la Universidad Popular. Él nos va a hablar un poco de, de esto, de su trayectoria y de cómo pueden colaborar o cómo a través de los medios de comunicación pues se puede difundir la, la música pues en general, en este caso centrándola un poco en la música de raíz, la música folk. En las 19 ediciones anteriores, este reconocimiento ha distinguido a entidades o folcloristas como Joaquín Díaz, Pedro Echevarría, Mari Monreal, el Festival de las Tablas de Daimiel, el Grupo Jaraíz, Jerónimo Lozano, la agrupación Manuel de Falla o a los padres de Airén, Ambrosio Sánchez Ballesteros y Florencio Serna. Y es que el rondador, más que un premio, es una celebración del folclore, que es la finalidad principal que persigue Folk Airen con todas sus actividades. Intentamos eh, llevar el folclore lo más cerca posible a, al pueblo, bueno, y esa es nuestra intención, eh, tanto en los mayos como eh, en este caso en el, en el rondador, que es una cosa que, bueno, que llevamos ya tiempo trabajando y bueno, vamos a ir ahí siguiendo a ver eh, qué tal. El acto en el que también actuará el grupo manzanareño comenzará a las 8 de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar a foro. Desde Folk, Airen animan al público a acompañarles en esta cita tan especial y a continuar aprendiendo de la mano de la Universidad Popular a través de conferencias que nos acercan nuestra historia, tradiciones y cultura. Victoria importantísima la que logró el sábado el queso ser Hidalgo Manzanares Fútbol Sala frente al ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra por 4 a 1, un rival directo en la lucha por la permanencia. Álvaro, Juan Emilio, Daniel y Humberto firmaron los tantos de los azulones que se colocan en la parte media de la clasificación. Decía Juan Emilio en la previa que había que ganar al Tudelano Rivera Navarra para hacer bueno el valioso empate conseguido en la última jornada frente al Jimbi Cartagena. Y con ese ánimo saltó el queso el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala a la pista, porque aunque la primera ocasión de peligro llegó del lado visitante, fueron los locales los que se volcaron al ataque buscando estrenar el marcador. Javi Alonso, Humberto y Pedro Herreros lo intentaron, pero fue Álvaro el que se llevó el premio en el minuto 12 gracias a un gol de pillo. Una buena jugada de Javi Alonso terminó con el balón rechazado dentro del área y el ala madrileño acertó a meter el pie para enviar el balón al fondo de las mallas. Con ese 1-0 a 0 se llegó al descanso gracias, sobre todo, a las acertadas intervenciones de Antonio Navarro, que echó el cierre a su portería ante las intentonas de Eric Pérez y Trípodi. En el segundo tiempo, el partido se abrió y se sucedió un carrusel de ocasiones en el que los queseros estuvieron más acertados. Dos rápidas transiciones, en el 30 y en el 32, se convirtieron en el 2-0 a 0 y en el 3-0. a 0. Obra de Juan Emilio y de Daniel. Ahí pareció morir el choque, pero los navarros no le perdieron la cara en ningún momento. De hecho, tuvieron premio jugando de 5. Un trallazo de Darrier a falta de 3 minutos para la conclusión significó el 3-1. a Y pudo no ser el único tanto de los naranjas, que metieron el miedo en el cuerpo a la parroquia local. La cara de Álvaro y el larguero impidieron que siguieran recortando diferencias. El gol de Humberto en los últimos instantes terminó de certificar el triunfo manzanareño. Yo creo que el equipo sabía que era importante este partido en casa, ¿no? Creo que nuestras opciones esta temporada pasan por hacerse fuerte en casa y creo que eh, hemos demostrado hoy que, que ese es el camino a seguir, ¿no? Sobre todo en la primera parte hemos tenido muchas ocasiones. Sí, es verdad que nos ha faltado un poco de acierto, pero bueno, en líneas generales creo que el equipo ha estado bien, la verdad. Bueno, al final si no metes goles, esto se trata de meter goles, si no metes goles, pues eh, la cabeza te va para abajo y ellos en transiciones pues son muy buenos y, y han puesto esa, esa tierra de por medio. Sí, eh, era importante. Eh, al final está claro que, que la situación clasificatoria siempre condiciona un poco y, y nos, va a servir, nos va a servir de balón de oxígeno para, para jugar más tranquilos. El queso se lida algo manzanar el fútbol sala sigue subiendo en la tabla. Tras esta victoria es décimo con siete puntos.
El tardío inicio de liga a consecuencia del Mundial obliga a la Primera División de Fútbol Sala a disputar una nueva jornada entre semana. Además, el compromiso para el queso el Hidalgo es complicado. Mañana le espera en Murcia el Pozo Murcia Costa Cálida. Segundo clasificado, el duelo se disputará a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia. Eh, si te soy honesto, no se va con la misma cara con siete puntos que con cuatro a Murcia. Entonces, bueno, vamos a ir igual que hemos ido a Cartagena, a Barcelona. Yo lo que quiero es que compitamos, como hemos competido en Barcelona y en Cartagena. El año pasado, por ejemplo, en Murcia tuvimos un partido muy malo. Llevamos dos años seguidos. Hace tres años, el primer año nuestro en primera, empatamos y hicimos un partidazo allí, pero llevamos dos años horribles de los peores partidos que hemos hecho en la temporada pasada y en la anterior. Entonces, quiero que el equipo sea competitivo, como ha sido en Cartagena, en Barcelona, y luego a partir de ahí con esos equipos, va a ser difícil sumar. Sí, el Pozo está jugando muy bien. Ahora viene un carrusel de, de partidos importante. Así que creo que hay que ser fuerte mentalmente, independiente que pierdas uno o que se te dé mal un partido, creo que mentalmente tienes que ser fuerte y, y saber competir y, y yo creo que, bueno, vamos a Murcia con, con todas nuestras opciones, ¿no? Sabemos que cuando nosotros estamos como hoy, que estamos enchufados, que tenemos ese punto, pues podemos ganar a cualquiera. El día que no lo tenemos nos puede ganar a cualquiera, sinceramente. Pero bueno, mientras que mantengamos esta línea, yo creo que, que podemos competir en, en cualquier campo. Al final 40 minutos con equipos tan, tan importantes, no es casualidad que ellos acaben llevándose el gato al agua, es difícil. Pero bueno, pero lo importante es llegar ahí con opciones y lo que me gustaría es que el equipo el, el martes llegue a Murcia a los últimos minutos con opciones de, de poder sumar. Vamos con la previsión del tiempo. Comenzamos la semana en Manzanares sin grandes cambios en la situación meteorológica. La jornada permanece hoy con intervalos nubosos y temperaturas que alcanzan su máxima de 19 grados en las primeras horas de la tarde. El mercurio irá descendiendo conforme caiga el sol hasta llegar a la madrugada del martes con mínimas de 7 grados en el termómetro. Los cielos se mantendrán despejados durante toda la noche. Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé una ligera bajada de las temperaturas, con máximas de 17 grados por la tarde. Será una jornada soleada con intervalos nubosos, aunque a partir de las 9 de la noche los cielos estarán completamente cubiertos. La farmacia de guardia hoy lunes es la de Esther Gordo Pinés, en la calle Jesús del Perdón 19. Mañana martes, desde las 9.30, la de María Elena y Javier Brazal Benítez, en la calle San Marcos, número 19. Tras las farmacias terminamos el informativo, antes repasamos en titulares las noticias más destacadas de este 18 de noviembre. Manzanares presenta los actos del 25N, miles de servilletas y bolsas difundirán el lema Yo también digo no a la violencia de género. Llenazo en la Casa de Cultura para el desfile solidario de la Asociación Española contra el Cáncer. Organizado por Elegance con la colaboración del Ayuntamiento contó con la participación de 30 mujeres que ejercieron como modelos. Juan Miguel Gutiérrez de la Solana Sánchez celebra el lanzamiento de su nuevo libro en la biblioteca El conflicto entre corporaciones coloniales centra la historia de ciencia ficción que se narra en aquello que sobrevive. Fernando Íñiguez, director del programa Tarataña, premio rondador 2024. Folk Airen otorgará este galardón en la primera sesión del aula abierta de la UPE que llevará por título El folclore en los medios de comunicación. Balón de oxígeno para el queso el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, su triunfo por 4 a 1 frente al ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, le permite afrontar con menos urgencias las próximas jornadas. Terminamos este informativo con imágenes de uno de los actos culturales más destacados del pasado fin de semana. Nos referimos al estreno en el Gran Teatro de los Últimos Días de Isabel, a cargo del Grupo de Teatro Vallacirio de Manzanares. Una obra histórica original de Cristóbal del Río que contó con una gran Isabel Vázquez encarnando a la reina Isabel la Católica. Con fragmentos de esta representación les dejamos. Gracias por su compañía y hasta mañana. Le traigo el saludo más afectuoso del Papa. Y yo os lo agradezco, Cardenal. Transmitirle al Papa nuestro más sincero agradecimiento por haberse puesto en contacto con nosotros para solucionar asunto tan delicado. Ya sabéis vos a qué me refiero. Lo sé, señora. De ahí que esté yo hoy aquí. Me congratulan sus palabras, Cardenal Borgia. La situación en Castilla con la sucesión de mi hermano Enrique es delicada. Él quiere que su hija Juana sea reina a toda costa. 
y la principal razón que argumenta para desacreditar mi derecho a ser la legítima heredera es demostrar que mi matrimonio con Fernando es ilegal a los ojos de Dios nuestro Señor. Y lo es. Vos lo sabéis bien. <ríe> Hay consanguinidad entre vos y don Fernando. Compartíais bisabuelos. Digamos que sois primos lejanos. <ríe> Una consanguinidad muy alejada, casi inexistente por el amor de Dios. Veis que mi esposa Juana vería con buenos ojos que nuestra hija quedase postergada como heredera en favor de vos. Sería un sinsentido, una locura incomprensible. Disteis vuestra palabra. No quiero hablar por no ofenderos, pero sabéis lo que en la corte, incluso en las calles, se dice de vuestra hija. ¡No se os ocurra decirlo en mi presencia! ¡Maldita sea! Dicen que no es hija vuestra, que el padre es otro que visitó el lecho de vuestra esposa. Alguien de vuestra más estrecha confianza. Beltrán de la Cueva. ¡No habladurías de bastardos! ¡Soy el rey! ¿Cómo osáis ofenderme en la cara? ¡Es mi hija! ¡Mía! Buen ejemplo dio de ello muriendo en la cruz para redimir nuestros pecados. Ya podían haber tomado su ejemplo algunos representantes de la iglesia que ostentaron distintos cargos en mis tiempos. Siempre ha sido vuestra lucha, señora, acabar con la corrupción que se había instaurado en la iglesia a todos los niveles. No podía consentir que en nombre de Dios se llevaran a cabo actuaciones indecorosas o poco ejemplares. Que religiosos de diversa índole profanaran la palabra de Dios con comportamientos vergonzantes y pecaminosos. Música